xây dựng thương hiệu vững mạnh nhờ vào app bán hàng của Gold F&B. Rồi, thì bài ngày hôm nay là mình học về app ha các bạn ha. Chủ đề là xây dựng thương hiệu vững mạnh nhờ vào app bán hàng của Gold F&B. Được không các bạn? Nghe cái tiểu tiêu 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 đề này một cái thôi á là mình cảm nhận ra làm sao này. Đó, đọc chủ đề cái đi Rồi cảm nhận theo cái ý kiến khách quan của mình đi ha. Ồ, Có demo hết luôn rồi Tuyệt vời Chà. <cười> Nhưng mà bước đầu tiên nó đi tốt vậy là quá đẹp rồi Đúng không? Thuận buồn xuôi gió rồi giờ bài app này tới đó giờ là gặp và phải khách hàng nào mà có nhu cầu mua app chưa như à, em có tìm được khách hàng nào có nhu cầu mua app không muốn mua website vậy hả à? ây da đâu khách nói sao nói lại chị nghe với đó những cái buổi như thế này á các em cứ chia sẻ lẫn nhau ha khách của mình như thế nào như thế nào để mọi người cùng tham gia vào để mà mình học hỏi luôn đúng không ừ. chưa cần thiết vậy hả vậy là doanh nghiệp của họ là đang có bao nhiêu sản phẩm rồi có nhiều không ý chị hỏi là nó có nhiều sản phẩm không à ừ, chưa cần thiết hiện tại là đã bán trên app sàn đúng không áp xe food food đi những cái food đi trên sàn rồi vậy thì á với cái uh, chủ đề bài ngày hôm nay á ha, thì mình sẽ đi sâu về app mà chủ yếu là đây là app thương hiệu ta mình không có nhắc tới app sàn tuy nhiên là chị cũng muốn nói sơ qua về cái gọi là cái, cái kế hoạch cũng như cái chiến lược ở bên công ty mình đó không phải là mình không có liên kết với app sàn luôn nha các bạn không có là sẽ có trong tương lai Tại vì hiện tại là cái định hướng đi của bên công ty mình á sẽ nhắm vào build cái thương hiệu lên cho khách hàng trước cái đã Tại vì bây giờ các bạn thử hình dung nha Nếu mà một người khách người ta mới mở ra cửa hàng người ta bán ha à và không có ai biết tên tuổi của họ hết trơn á thì bây giờ họ cứ đâm đâm vào lên những cái sàn phố đi để mà họ bán ở trên đó trước thì cái thứ nhất là họ mất cái gì cái hoa hồng cái tiền hoa hồng nặng lắm các bạn 25 phần trăm lượng đó trên một đơn rồi làm sao nữa họ còn phải tham gia vào các gói khác nhau nữa ờ, gói free ship gói khuyến mãi đó những cái gói nói sơ sơ ra như thế thôi là các bạn nghe khách hàng của mình nghe cũng đủ thuyết phục rồi đó thì những cái chi phí như vậy á thì họ phải đánh vào thức ăn đúng không thức ăn thức uống à rồi vậy thì chẳng may một cái ở ngoài bos tại quầy của họ họ bán với cái, cái mức giá gọi là mặt bằng trung bình ờ, mà bán lâu năm với mức giá đó rồi giờ tột nhiên lên áp đi ví dụ lên app là phải nâng giá lên ha ờ, thậm chí là một cửa hàng mới người ta cũng phải nâng giá lên ở ngoài mặt bằng nữa đó ở ngoài quầy nữa thì vấn đề nó phát sinh ra là cái gì các bạn cạnh tranh không có nổi với những cái người lâu năm đúng không những người lâu năm người ta vừa có thương hiệu rồi vừa bán được ở trên đa nền tảng nữa thì khi họ đi các sàn phút như vậy đó mình có tiến sẵn rồi người ta tự tìm tới mình đúng không ờ đó giảm được cái chi phí mà marketing này kia còn khách hàng mới thì phải rất là nhiều chi phí cho nên nếu mà bây giờ mình đi gầy dựng thương hiệu á chia cho bằng á mình phải xây cái app riêng của mình nó là cái nhà riêng của mình các bạn chị hay nói với các bạn là cái gì cái uh, trên những cái sàn food á thì nó là cái chợ phải không chợ thì biết bao nhiêu gian hàng người ta đâu vô người ta bán hàng ở trên nó còn nhưng mình xây riêng một cái nhà của mình mình không bị phụ thuộc ai hết ai mà biết được trong tương lai họ có lên phần trăm hay không bây giờ là 25 phần trăm lỡ trong tương lai lấy 40 phần trăm sao À, lúc đó bạn phụ thuộc nhiều khách hàng ở trên đó mua bạn biết đến bạn qua cái app đó app uh, app sàn food đó. đó bạn không có nỡ bỏ nó đi bởi vì đa số khách hàng của bạn trên đó không mà bỏ đi giờ nguồn sống mình kiếm đâu ra nữa đúng không à, khách không biết kiếm mình ở đâu nữa hết đó thì bán đa kênh nó là vậy mình cũng phải tham gia trên sàn tuy nhiên là mình phải có thương hiệu cái đã Đói. được không thì bây giờ ha trước đây thì mình luôn hiểu cái cụm từ F&B nó là food and beverage thì như các bạn có trả lời chị á phút là gì giờ đã tượng đối tượng của mình đánh tới là ai trả lời lại đi à, là huy 
chủ nhà hàng đầu nhà hàng thức ăn hết à thế là đủ rồi thật không lỡ một doanh nghiệp lớn chủ nhà hàng vậy người ta bảo là không anh không cần đến hệ thống bên em bởi vì anh chị hoạt động tới hiện nay vẫn tốt rất là tốt không cần phải gia tăng thêm cái gì đó nói chung là không cần tới tới cái app này ừ. khách nhiều lắm rồi người ta tự bút kinh người ta tự gọi đến điện thoại đặt bàn người ta không cần app này vậy thì em sẽ xây sở như thế nào xây sở như thế nào hả à. À, đấy có khách hàng đông đúng không người ta nói ra câu là anh chị có khách hàng đông lắm rồi vậy thì cái việc mà quản lý khách hàng của chị đã tốt chưa đó mình phải xoáy vô những cái gì người ta đang cho mình thông tin á mình xoáy vô tiếp thì vậy thì bây giờ em chỉ đánh mỗi một cái nhà hàng thôi vậy thì cái tiệm nhà hàng đó không ai cần hết đến sản phẩm của mình hết vậy thì bây giờ mình phải làm sao nhớ nha food and beverage nhà hàng bước về đúng nhà bước về ở gì nữa kể tiếp kể tiếp quán cà phê quán trà sữa ba club đó trước đây long trả lời ba club đúng không rất là thuyết phục tại vì chúng ta không có thể bỏ qua được cái cái con cá mập lớn vậy được đâu các bạn à, tại vì nhiều người sẽ nghĩ là à mình đánh về đồ ăn đồ uống thôi được rồi mình sẽ không đánh tới cái cái tầng ở trên là cái tầng mà vui chơi giải trí tuy nhiên ba club các bạn có thấy là có đồ ăn thứ uống gì đó không Ừ. Xác. đúng lên website đúng rồi coi trước đúng không ừ. rồi vậy thì giờ cho chị hỏi nè giả dụ như chị là một cái anh seller bán bánh kem nha chị có cửa hàng bán bánh kem á bios chạy hoài chị có đầy đủ hết á đó. đó vậy thì bây giờ đối với cái cái ngành hàng của chị á chị xây cái app thương hiệu này được không được bán bánh kem nha được không được linh không được không được tại sao không được website phù hợp hơn áp được không ok ok ha cũng tốt em thật ra mình có khách hàng luôn rồi đó ngày hôm nay chủ yếu là chị muốn cho các bạn coi khách hàng của bên mình tiết ú à, nghĩa bánh kem tiết ú họ xây áp à các bạn biết chưa biết tiết ú à, à. Oh, yeah. là lấy cái áp này ra đi demo luôn hả đấy thì ha tiết ú nè đối với các bạn cũ thì chắc biết rồi bạn mới bạn mới của chúng ta cũng biết luôn biết tiết ú rồi nghe 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 quá <cười> cũng coi qua rồi từ ừ. đó đúng không ừ. chính xác ừ. Ừ. Hả? trên Insta không để giá à là inbox direct thì đúng không rồi rồi ok hôm nay mình sẽ mổ xẻ cái anh mà bánh tiết tiết ú bánh kem tiết ú này ra ha đấy bây giờ chị mở cái app của nhà người ta lên nè đi đọc ba là chị xíu nha đi sao rồi rồi hơn quá may mắn quá mình có một cái khách hàng là họ đã build app ra và ngành hàng của họ là bánh kem vậy thì quá tuyệt vời đúng không các bạn để mà sau này khi mà các bạn gặp lại khách hàng mà cũng là đúng cái cái, cái, ngành, cái ngách ngành này á thì mình có cái ví dụ mình đưa ra dẫn chứng cho họ thấy rồi mở lên ha Hãy 
Rồi App của họ này các bạn Rồi đó Đây là cái Cái, cái gói app mà bên mình đã build cho Tiết Ú ha các bạn ha Đây, Bây giờ có gì trong này Giờ ai còn nhớ cái bố cục của của một cái app đó, nó ra làm sao á nhắc lại chị với đây Đây nhìn vào này mình đọc lên thôi Ai giới thiệu gì Đâu banner đó Đây bố cục của nó nè banner Cái phần này là phần gì đây Hả Không sai Cái gì nè Cái gì nè đang chạy chạy nè Cái đang chạy chạy nè đây, menu menu ha Đấy không đây rồi tiếp tục cái phần này đó bestseller đúng không chân lên những sản phẩm nào đang hot khách nè hút khách chân lên đúng không rồi nó còn mở ra những cái mẫu thử ngay thử ngay nữa gì thì cái phần phân khúc ở dưới đây là gì cái cấu trúc ở dưới đây là gì À, gì đây những cái món mới được không để những cái món mới ở đây được không ha à, giống như là một cái, cái cái lời giới thiệu thôi cho khách hàng của mình biết là cửa hàng mình có món mới đúng không nào đó vậy thì chị thấy là một cái cửa hàng nhà <cười> ngành hàng mà bán bánh kem như thế này người bán bánh kem như thế này nè mà chạy app á cũng rất là ok ha à, web app gì cũng được tuy nhiên là app nó thích nó gần gũi với lại người dùng hơn phải không các bạn à, giờ ai cũng xài smartphone hết đúng chưa đó, tải một cái app về giữ riêng cho mình trong đây mà các loại bánh của trong cái cửa hàng này á là cái bánh mà dùng thường ngày cũng được nữa chứ không phải là chỉ có mỗi bánh kem không đâu đúng không bánh kem thì bây giờ năm thổ mười thì người ta có cái một cái sinh nhật có hai cái sinh nhật người ta mới đi mua bánh đúng chưa? thì không nhất thiết phải tạo ra một cái app tuy nhiên là cái cửa hàng này nó bán rất là đa dạng ha và nhìn các bạn cũng thấy rõ nè đó bởi vì chị mới nói là nếu như mà mình thấy được một cái người bán hàng mà người ta có nhiều sản phẩm ở trong đó được chưa thì đó, các bạn quá trời là vô mánh rồi các bạn tha hộ bạn nói luôn sản phẩm đa dạng như thế này thì làm app làm web là tuyệt vời đấy cho các bạn một cái brand name mà rất nổi tiếng luôn nè những chàng trai bánh mì những chàng trai và nó chưa làm mấy này đâu thử đi đó. tìm liên hệ mình thử đi biết cái cửa hàng đó không những chàng trai á không của pháp hồi nào Thế nào ta chị không biết nữa mà chị thấy cái cửa hàng này nè nó nó mở cũng vào năm bao nhiêu ta hai nghìn mười tới giờ luôn á rất là lâu mà rộng lớn đông khách hàng quá trời là ngành sản phẩm luôn đó quá trời là sản phẩm luôn đó luôn Đấy. tiếp cận những người khách như thế thử xem đó. thì bánh kem mà các bạn nếu mà các bạn mua tại quầy đi ha các bạn phải là người cầm cái bánh nó đem về đúng không hoặc là đem tới tặng bạn bè của mình đúng không lỡ mà có cái sơ hở ra bánh bị bể thì nhát là sao đúng không ai chịu trách nhiệm mình là người chịu trách nhiệm thôi chứ nè còn bây giờ mình đặt online mình rẽ theo cái hướng cho người ta gọi là bán online này chị sẽ thấy được cái sự trải nghiệm tiện ích của khách hàng là bên phía mình bên phía người bán sẽ có shipper đi giao tới khách để đảm bảo được cái mức độ an toàn cho chiếc bánh đó à, đúng không nó hợp lý không đó thì có vấn đề rủi ro gì xảy ra thì cửa hàng sẽ là người đền bù cái chiếc bánh đó lại phải không đó cho nên đánh về cái hướng mà đi online như thế và mở ra cho họ thấy được là cái trải nghiệm tiện ích của khách hàng và lợi ích của khách hàng được đặt lên hàng đầu thì họ nghe rất là hợp lý đúng không các bạn nha và cũng nên mở bán online tại vì cái thời buổi bây giờ là ai cũng muốn tham khảo giá trước khi mua và lựa chọn nghe review đánh giá đúng không sản phẩm tốt ok thì người ta đồng ý người ta mua và đặt hoàng online cũng giao tới nhanh chóng nữa rồi vậy thì bây giờ mở lại cái tiết ú lúc nãy ha đó mình có đầy đủ hết luôn các bạn ha cái phần đặt hàng này đây vô cái phần đặt hàng đó coi được tất cả những cái sản phẩm của họ ha. rồi thêm nó sẽ chạy vô cái giỏ hàng đúng không à. rồi bây giờ bây giờ mình mới đặt hàng 
đó có phương thức thanh toán có ghi chú cho cửa hàng được chưa còn cái phần mà ghi chú cho cửa hàng này á thì anh Minh không biết cái phơ sạch nào họ họ nót cái chỗ này anh ha mình chưa nghe có kế hoạch nào mà cái phần ghi chú ở cửa hàng này nè thể hiện lên ở trong admin của mình hết à. vậy hả phơ sạch tiếp theo ha các bạn ha đó rồi chọn phương thức thanh toán đúng không phương thức giao hàng <cười> cái uh, cửa hàng này nó ở Long Thành lượng đó đúng không nghĩa nó lên tới thành phố Hồ Chí Minh mình 300 ngàn <cười> ừ. rồi có cái gì nữa các bạn có phần giảm giá có tức có nghĩa là áp của chúng ta làm được những cái chương trình khuyến mãi ha đó bởi vì cái việc tiện ích khi mà sử dụng app á nó là nhờ vào cái câu chuyện mà giữ chân khách hàng lại với chúng mình à, chúng ta đúng không đó, thông qua những cái việc tích điểm đổi quà thăng thứ hạng thành viên phải không giảm giá cho họ đó thì rất là tiện lợi khi mà họ có cái trang cá nhân như vậy đó các bạn ở chỗ này chưa hiện lên ha cơ sở tiếp theo có nha đó thì họ coi được có được điểm số của họ đó nếu như mà họ chịu đăng nhập vô đúng không đăng nhập vô chỗ này cái chưa chưa để em đăng nhập vô bây giờ đi ha thì đôi khi các bạn cũng phải mở ra cái cái, cái gọi là cái 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 phần mà của người dùng á của người bay ơi người ta mua hàng á để cho cái người seller người chủ họ thấy được là à cái phần mà bay ơi người ta mua hàng rất là dễ dàng nhanh chóng không có vấn đề gì xảy ra đó gọi là trải nghiệm của người dùng mà tốt á thì người ta mới đồng ý người ta build áp được ha à, nhập tên này này đó giới tính này chọn ngày sinh này tại sao phải chọn ngày sinh mọi người tại sao phải chọn ngày sinh đó, sinh nhật đúng rồi chăm sóc khách hàng mình nên nhờ vào những cái yếu tố đó mà sinh nhật của khách là phải tri ân người ta phải không đó phải tặng cho người ta mã khuyến mãi này kia cái đó chỉ, chỉ là có mục đích mà kích thích người ta mua hàng thêm thôi à, bây giờ chị đang nhập vô rồi chỉ có được cái cái ba cốt ở đây đó là cái mã khách hàng nha các bạn nha Đây nè cái mã khách hàng nè à, Member thành viên để cái thông tin thành viên của chị nè Đó last sheet thôi Chưa có điểm nào hết ha, Tổng đơn cũng chưa có Tiền đã chi cũng chưa có Thì nếu một vị khách hàng mà có lên đơn hàng kia đầy đủ hết Thì nó sẽ thống kê ra con số đây cho họ thấy được nha Có điểm, có tổng đơn, có tiền đã chi Đó, đó. Bấm qua cái tab này thì có lịch sử điểm ở đây đó, chương trình membership của mình á chị thì quay ngược lại trong hệ thống ha cài đặt nó nằm ở đâu các bạn tại vì bây giờ bạn bán cái app này cho họ được không nhưng mà mọi sự vận hành để mà tạo ra điểm số này nè thiết lập những cái thứ hạng này kia thì chúng ta phải dùng cái admin để làm đúng không Đây, nó đâu có trên này đâu trên này chỉ là cái bát app để mà chúng ta bán hàng thôi Đây. rồi à và lưu ý một cái nữa nha app của mình được gọi là app thương hiệu điện tử cũng như website cũng là thương hiệu điện tử luôn thương mại điện tử luôn đấy tại vì mình có tích hợp gì hai cái yếu tố là gì bạn còn nhớ không tại sao nó trở thành một cái website thương mại điện tử hoặc là cái app cái ứng dụng thương mại điện tử nó phải thỏa được hai cái điều kiện này nó mới trở thành được chứ không phải nó là một cái app thông tin bình thường một cái website một cái app thông tin bình thường thôi vì sao các bạn bán online được nó có giỏ hàng phải không đó chị hay kể với mọi người là trước đây á mình chỉ thấy được cái website nó là thể hiện là web thông tin thôi à, web những chiếc web mà báo báo đài này kia cũng chỉ là web thông tin thôi à, không có cái thể hiện dịch vụ buôn bán thương mại trên đó đúng không nhưng mà nhu cầu càng lúc càng phát triển thì bắt đầu người ta update lên cái phần là trưng sản phẩm lên trên website của mình xong rồi có nút gọi điện thoại phải chưa nhưng mà bây giờ bất cập quá nếu như một ngày có một trăm một ngàn cuộc điện thoại gọi tới diện nhân viên đâu ra mày mà chụp cho cho nổi đúng không tốn tiền cho nhân viên thêm nữa thì bắt đầu nhu cầu lại phát sinh thêm có cái chuyện xảy ra là mua bán online trên này đúng không mua hàng online có giỏ hàng khách hàng tự vào điền thông tin địa chỉ các thứ lên đơn rồi xong rồi đó ha, không cần phải gọi điện thoại lên nữa đúng không thì mình có kết hợp với anh anh nào trong đây là anh nào a à, a đúng không rồi nhớ nha nhớ cái này ha mình liên kết với a để bên họ sẽ là người đứng ở giữa lấy đơn hàng và giao cho khách rồi phương thức tự vận chuyển của bên mình có cái gì đó ai cứ quên là mở ra mở ra đó 
không các bạn giao hàng này à. rồi ngoài ahamu ra thì cho phép khách của mình tự giao hàng giống như cái tiết ú hồi nãy là nó tự giao luôn á đúng không đó, nó nó sợ vì cái bánh bánh mà các bạn không đảm bảo được là bên giao hàng họ vận chuyển họ có sơ xuất đúng không thì cửa hàng họ tự giao là đảm bảo nhất tại vì ngành nghề của họ là bánh kem à. rồi thanh toán mình có gì bật lên cho khách này tiền tiền mặt tiền bay ha ready debit rồi momo đúng không đó mình kết hợp hai cái này vô sẵn cho khách hết rồi nha các bạn ha nhưng mà đối với anh momo này này là phải đi đăng ký với lại bên momo cho mày có cái 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 bút đích kỳ này với lại cái xíu đích kỳ này đó thì nó mới vận hành được dạ yeah. à mấy quét có quên luôn không hiểu rõ ừ. cái đó phải đúng rồi phải liên hệ bên momo để họ tư vấn cho mình ừ cái đó ok ha chứ có con mắt nó đưa vô cái là nó quét thôi rồi mình quay lại trong hệ thống mình nè cái phần khúc com nè rồi bây giờ ai giỏi lên demo cho chị cái này với à đó bài ngày hôm nay bài ngày hôm nay không chỉ một mình một người làm mà là rải rác ra cho các em làm mỗi từng phần từng phần từng phần hết nha ừ, có gì đâu đi chứ sao gì phải lên lên nào xưa em ha Dạ rồi. Dạ. Chào mọi người ạ. À. <cười> Chào các bạn học à, lại. Thì à, hiện <cười> thì à, hiện... bây giờ là em sẽ nói đến phần CIM. Thì anh chị có thể thấy ở đây là sẽ nó sẽ được chia ra làm từng mục. Ví dụ đầu tiên là mục tên của khách hàng, xong rồi tới thông tin là số điện thoại và cái nền tảng thì cái nền tảng ở đây nó có thể hiện ra được là mình đã nhận được những cái profile hay là khách hàng đã đặt hàng từ đâu thì đầu tiên ở đây là có thể thấy là web và bot là có nghĩa là ở ngay trực tiếp cửa hàng hoặc là ở ngay store app là ngay trên app dạ thì ngoài ra ở đây cái mục cuối là cũng có hạn và điểm thành viên thì bên này lúc mà mình thu được cái tài khách hàng á, thì mình cũng có thể áp dụng cái chiến lược là tạo cho khách hàng những cái bậc như là đồng bạc vàng để cho họ có thể tích điểm qua từng cái lần mà họ mua thì để mình có thể chăm sóc được những cái khách hàng mà họ đã thân thiết với bên cửa hàng của mình và có thể là đẩy ưu đãi dành cho những khách hàng họ đang còn ở những cái bậc thấp để mà tạo cho họ một cái lý do để mà họ quay trở lại ủng hộ tiếp cái sản phẩm của bên mình và ngoài ra thì dạ uh, yeah, ở đây là như uh, trên màn hình thì có anh Ricky Minh Đặng <cười> là đang ở hạng vàng với lại là 194 điểm thì uh, cái nếu mà nói đến phần điểm này thì mình cũng có thể nhảy em sẽ nói tiếp đến phần là điểm thành viên thì điểm thành viên ở đây thì mình có thể là giới thứ nhất đầu tiên là mình có thể uh, giới hạn vào cái ngày điểm thành viên nó sẽ hết, sẽ hết hạn vào cái ngày nào thì ở đây có thể là ví dụ em để là ngày 1 tháng 1 thì nhiều khi là họ đã hoặc để em để ngày 31 tháng 1 đi thì có thể là đầu tháng họ đã tới anh rồi nhưng mà từ từ cái ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 đó họ chưa bao giờ trở lại nữa thì mình sẽ để hạn có thể là mình sẽ để là 31 tháng 1 là cái điểm thành viên của họ sẽ hết hạn thì trong cái tháng đó mình sẽ dùng cái sử dụng cái app này á thì mình có thể đẩy thông báo cho thứ nhất là đẩy thông báo ưu đãi qua trên cái app nè thứ hai nữa là ở trong cái CRM này nhờ cái điểm thành viên này thì mình cũng phải tạo ra cái chiến dịch để mà họ mình nhắc họ qua bên cái uh, chiến dịch email á để có thể đẩy họ đẩy cho cái nhu cầu của họ là quay trở lại quán trước cái ngày 31 để mà vẫn giữ được cái điểm đó ví dụ ở đây là cái phần quy đổi điểm á, thì bên quán của mình có thể là ví dụ là một điểm thì mình có thể đổi là 1.000 hoặc là 500 đồng gì đấy tùy theo cái ưu đãi mà bên quán tạo ra để đem lại cái lợi nhuận cho quán à, dạ rồi thì hiện tại là sẽ nhảy qua tới phần của nhóm khách hàng 
à, quy đổi điểm ra tiền là mình cũng có thể tùy chỉnh ạ à. quy đổi điểm ra tiền thì mình cũng có thể để là có thể áp dụng online hoặc là chỉ áp dụng khi mà họ mua ở quán thôi cái đấy là tùy vào cái uh, cái 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 chiến lược của cửa hàng mình đặt đó tùy chỉnh ở đâu á tùy chỉnh ở từ từ mình mình dạ đúng rồi tại vì hiện tại bây giờ mình tích điểm ở trong uh, trong điểm thành viên đúng không thì khách hàng ví dụ là mình mình lúc đầu mình đã thứ nhất là mình xin cái thông tin của khách hàng rồi thì mình có thể nói là cái điểm này chỉ có thể áp dụng ở tại quán hoặc là áp dụng cả hai kênh thì mình có thể nói trực tiếp cho khách hàng biết được đúng không ở trên BOS là nó có ý là ngay cái cái bước trực tiếp ví dụ mình đăng ký được hoặc là mình nhận được cái thông tin của khách hàng là mình cái bước đầu tiên chưa cần biết là điều gì nhưng mà mình có thể nói trực tiếp với họ là cái điểm này chỉ áp dụng online hoặc là offline được rồi là đó cũng là một cách rồi hả rồi được rồi <cười> có tùy chỉnh đúng không? Ủa tùy chỉnh đâu phải trong này đâu? Đây ở đây nè từ từ để mà à, tạo nè đây cơm mà phở rồi điểm đâu chưa chỉnh cái này là mình chưa chỉnh ở trên từ từ để em đang nói chưa nói hết thì cả đúng từ 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 cái câu hỏi lại nha là có điểm mà muốn tích điểm cho khách hàng là mình phải có thông tin của khách hàng đúng không vậy vậy tại sao mình lại có được thông tin của khách hàng thì có phải là lúc mà khách mua mình đã gọi là thúc đẩy họ là ừ mình em xin thông tin để em lưu lại để em tích điểm đúng không ừ vậy thì lúc đó mình cũng có thể nói là cái tích điểm này có thể áp dụng online hoặc offline cái đó là nó một bước anh nghĩ anh muốn em là test thử á ok cái à, à đây 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 bình qua bos bật lại bos rồi để em kéo cái bạn này xuống đó rồi rồi bây giờ cái đơn này đúng không chưa có khách khách hàng nào hết thì mình chưa mở đâu mở chỗ nào nè đó trên bos luôn á trên bos luôn à ở trên bos luôn trên UF luôn thì phải vô các bạn ơi phải có chắn thì mới nói với khách hàng ha Ủa em em có thấy uh, không có đi đâu các bạn đi đâu em đi không tên khách hàng đây khách hàng đây ở đây Ricky Minh Đặng à đây hạng vàng ở đây Ricky Minh Đặng đổi điểm đâu đổi điểm đâu đây ở đây nó sẽ có Mỹ, Ricky Minh Đặng sẽ kiếm được không điểm khi hoàn thành đơn hàng thì cái này là mình chưa có set up hệ thống là xem là bao nhiêu điểm ừ, đúng không hỏi em đổi điểm chứ không phải là có được bao nhiêu điểm từ cái Đổ, đơn đổi điểm mà đâu là sao thì nó khác nhau nha à là ý là đổi điểm là để trừ tiền đúng không ạ à? à đổi điểm để trừ tiền thì thì bây giờ hiện tại là đâu để em xem là đây nè có cái cái chữ giảm giá là 135 nè từ để em xem nào giá là phần chiến dịch liên của chương trình người ta ông liên quan gì tới phần đổi điểm hết cái gì à, một triệu một triệu nãy là một triệu mới được một điểm mà anh Minh đã đã đủ một triệu đâu cái đơn này có 700 trăm ngàn làm sao mà được một điểm thì bây giờ em phải chỉnh đây để em ví dụ lại cho mọi người lóng quá <cười> đây ủa đâu đâu điểm đây điểm đây nhờ nhờ đây quy đổi điểm 100 100 ngàn luôn cho anh Minh ạ à. rồi điểm tích lũy quy đổi điểm đây quy đổi điểm để giảm giá còn cái điểm này là 
chi tiêu để được một điểm tích lũy thì thì cái này em cứ để không ừ, ngàn. Một ngàn. rồi ok thì đấy cho mình áp dụng chưa lưu ở à đây đây điểm điểm đã lưu thành công xong sẽ qua bot sẽ gì xét lại này rồi rồi bây giờ em kiếm lại anh Ricky Minh đặt đây em sẽ mua một uh, cơm và phở hệ lên chưa đó anh Minh được 6 điểm vậy uh, anh Minh được 6 điểm thì sao ta từ từ đẹp sao nhá anh Minh được sao là có trừ được cái giảm giá hồi nãy là quy đổi điểm ở đây là ví dụ mà mình được 6 điểm thì cái phần điểm tích được còn cái trừ trên BOS hả mà không có cái đó không có à? chưa có dạ chưa có à? chưa có update ạ càng ngày càng ngày sẽ càng có nhiều thêm tính năng khác nhau thêm vô thêm vô nên là mình chưa có thôi trong tương lai đâu có ai nói thiếu được gì chạy zoom nó bị gì nè rồi lưu ơi cái zoom nó bị ai đây xe nè xe mình còn ờ đây xe à vậy chưa có tương lai sẽ có không sao cả chưa có anh nếu mà anh muốn có thêm tính năng đó thì anh có thể bỏ thêm tiền thì bên em sẽ làm sao lại không bỏ thêm thì đúng rồi tại vì hiện tại bây giờ bạn này là chưa có tính năng đó nếu mà trong tương lai có thể là một thời gian tương lai đến đó, mà bên em có thì bên em sẽ update miễn phí cho anh còn nếu mà anh cần gấp quá thì bên em cũng sẽ làm cũng sẽ làm cho anh được nhưng mà tất nhiên là mình phải bỏ tiền trước rồi dạ đã đầu anh đồng ý với lại uh, câu trả lời này chưa anh uh, anh uh, anh nghĩa áp thương áp thương hiệu áp thương hiệu đâu chị Các bạn ha, ở trên online thì app nó có nè Độ điểm đó tiền là trên trên app có rồi ừ. Nhưng mà trên bot không có ạ à. Vậy thì mình chỉ có chiến dịch độ điểm ra tiền ở trên app thôi Chứ không có trên bot ạ à. Dạ trên web uh, trên web được trên web được trên web setup được mà đúng không đúng vậy em em nhớ có được được mà chắc chắn chắc chắn là được rồi thôi bây giờ gần hết giờ đó các bạn à, vậy. long em nói qua cái thành viên đi điểm thành viên à bây giờ là tới thành viên là cái cái mục thành quản lý thành viên này sẽ cho chúng ta biết được là cái cấp độ thành viên của khách hàng đang ở đâu và tích lũy được bao nhiêu điểm thì hiện tại ở đây là nó sẽ cũng có cái phần chiết khấu phần chiết khấu này thì cái này cũng là do bên cửa hàng có thể đặt ra những cái cái chiết khấu này như thế nào này? quên nói nữa cái chiết khấu này như là bên cửa hàng sẽ đặt ra những cái phần trăm ưu đãi dành cho khách hàng nếu mà họ đạt được cái cấp độ thành viên đó thì 
họ có thể áp dụng cái mức chiết khấu như vậy thì sẽ do cửa hàng mình tự có tự đưa ra cái chính sách để mà để mà đặt ưu đãi cho họ thì ở đây là có hạng uh, classic member thì chưa có điểm tích lũy nào thì hiện tại đang có 10 thành viên nè còn uh, ví dụ ở hạng bạc thì có tới 50 thành viên rồi thì mức chiết khấu 10.000 cái đó là mã giảm giá đổi cái gì ạ điểm tích lũy 50 điểm là là 10.000 là mình sẽ trừ trừ tiền đổi ra lấy tiền mặt đó hả? Lấy điểm có 10 30 là sao ta? Thôi rồi, sao khó hiểu cái câu hỏi các bạn nha. Hỏi câu gì mà chả hiểu gì? Hỏi câu gì chả hiểu gì? Ừ thì đổi ra được cái môn không đúng rồi tại đây đang nói rồi 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 thêm môn <cười> mình đang đứng ở cái cột thành viên nha các bạn ơi cái này là cái gì thân thân hạn thành viên phải không thì những cái điểm này á là nó dựa vào điểm này để nó thăng hạn cho khách chứ không phải là từ điểm này đổi tới ai cho khách nữa không phải vậy tại vì cái điểm đúng rồi 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 tập trung này tập trung nè mọi người đang bị lận cận cái chỗ này rồi có không bây giờ mình làm lại chậm chậm nha từ cái phần mà tích lũy 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 điểm nha thì bây giờ bạn đặt điều kiện là 100 điểm thì khách sẽ có được một điểm vậy cái đơn hàng đó một triệu đồng khách có bao nhiêu điểm 10 điểm rồi từ cái 10 điểm này quy đổi điểm đây một điểm thì sẽ được một nghìn thì 10 điểm tức có nghĩa 10 nghìn đúng không tuy nhiên là từ từ nha khách đang chưa có thứ hạng cái này đâu đúng không khách phải rớt vô cái đây trước đã tại vì em đang cài gọi là cái phần setup thứ hạng thành viên cho em có setup nè thì nó sẽ ưu tiên cái này trước hiểu ý gì không nếu như mà em không setup thứ hạng thành viên nó sẽ dùng số điểm đó nó đi đổi đi đổi tiền ra cho khách trừ tiền trực tiếp vô cái bill luôn chưa còn đằng này là mình có xét thứ hạng thành viên thì bắt đầu bây giờ là lên hạng bạc cần có 50 điểm đúng không được không được không đúng không ở khách đang có 10 điểm mà giờ khách mua thêm đi mua thêm đi đủ 50 điểm thì sẽ thành hạng bạc mà trong cái hạng bạc này mình đã xét up cái gì đây mình cho khách chiết khấu hai phần trăm mà tối đa là 10.000 đồng được không nghĩa là tiếp theo sau những cái đơn tiếp theo á mà cách thực hiện á là được cái chiết khấu này những cái ưu đãi này lớn lắm cái bộ đúng không đó lần nào mua cũng được hết sướng không hết không khóa liền <cười> khoái quá mua đến hạng bạch kim rồi mua lên đến hạng bạch kim là 250 điểm thì mới được hạng bạch kim nha vậy thì coi cái chiết khấu của hạng bạch kim nó cỡ nào ai già ai để chiếc khấu gì dữ dội gì <cười> lỗ chết đó giảm tối đa 50 ngàn thôi 10 phần trăm nhưng giảm tối đa 50 ngàn thôi tại sao mình lại đặt cái chiếc khấu mà nó có giá trị như vậy bởi vì cái điểm nó rất là khó kiếm hồi nãy á chị để ở đây là một triệu đồng ờ đó nên nó mới hợp lý hơn là cái 100 ngàn 100 ngàn ai cũng đặt điểm hết trơn rồi phải là một triệu đồng mới được một điểm đúng không vậy thì bây giờ hỏi nè khi mà cái 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 anh này ảnh lên được cái thứ hạng bạch kim rồi nha bạch kim à hai trăm năm điểm rồi vậy thì những cái đơn hàng tiếp theo ảnh còn điểm không ảnh có điểm không anh được điểm không được vẫn được chứ thế người ta mua hàng là người ta phải có điểm chứ phải chưa vậy thì những cái số điểm đó bây giờ nó đã thỏa điều kiện vô hạng bạch kim rồi thì bây giờ mình dư ra những cái số điểm đó mình làm gì tiếp theo đây đổi đó thì cái giây, giây phút này mới bắt đầu là ảnh trừ này ảnh áp dụng vô ảnh trừ Đó không ok không đó thì mình đang đợi bên rồ đất để mà họ phích lại cái chương trình giảm giá của họ theo tầng ha. có cái thông tin đó thì chị sẽ thông báo cho các bạn xong rồi chưa bây giờ mình hiểu nôm na cái phần mà thành viên với lại điểm thành viên nó là như thế nha rồi mình chuyển qua cái phần khác chứ mà là không kịp giờ 
trên uh, hồi nãy cái giao diện của cái app hồi nãy á chị lên kéo lên kéo xuống cho các bạn coi á bây giờ có câu hỏi nè uh, chị muốn thay đổi tự chị tự chị sẽ là người thay đổi những cái giao diện đó được không được cấu hình trong app này mình làm sao rồi đúng rồi mình vào cửa hàng trực tuyến đúng không còn này lên uh, tự tin không để môn em đền lương xuất sắc <cười> dạ à, thì nếu như mà khách hàng muốn thay đổi cái banner phong nền của website hay là của app mình á thì có thể lên trên cái phần cửa hàng trực tuyến này thì mình sẽ bấm vào tùy chỉnh và ở cái chỗ tùy chỉnh này nó sẽ hiện ra cho mình những cái những cái, cái, cái gọi là những cái chỗ để mà mình thay đổi nhà yeah, đúng những cái tính năng những cái chức năng những cái lựa chọn của mình những cái sự lựa chọn à, ví dụ như là mình muốn chọn cái cái quán của mình để theo tông màu gì thì mình sẽ chọn tông màu nè xong mình muốn theo hình ảnh mình có thể ẹt cái hình ảnh vô em có thể ẹt uh, bạn uh, mọi người có thể ẹt cái hình ảnh của cửa quán mình vô trong này để mà mình chạy lên trên cái 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 website chính cũng như là cái app của bên mình thì đó mình cũng sẽ thay đổi được cái màu sắc à, thì tất cả những cái này á, là chủ quán có thể làm hoặc là chủ quán nếu mà có một cái đội uh, marketing riêng hoặc là những cái bạn design của công ty thì có thể là ẹp các bạn đó vô cái cái phân quyền và các bạn đó có thể là là tùy chỉnh ở trên này luôn và khi mà tùy chỉnh ở trong này xong thì nó sẽ đồng bộ hết lên website cũng như là app luôn mình sẽ không cần phải tùy chỉnh mỗi cái một lần À. à cái này là mình cũng sẽ tự tùy chỉnh uh, từng cái cái món từng cái sản phẩm từng cái combo từng cái danh nên được à, dạ. cái này thì ví dụ như là khách chạy những cái combo hoặc là khách có những cái món mới khách có thể vào trong này để mà add những cái món mới đó vào đây và chỉnh sửa cái cái menu cho combo và những cái cái trang khác cũng như vậy luôn mình cũng có khách cũng có thể là khách cũng có thể uh, thay đổi cho em bấm vào một bút tinh đó cho em rồi đợi tôi tí
tiêu đề hả chị đúng không nó nằm ở cái mục tiêu đề dạ ý là bạn hỏi là bây giờ mấy cái chữ trang chủ sản phẩm này kia bạn muốn thay đổi vị trí hay là chị chị test nữa rồi chị à, đáp ứng cho câu hỏi của Long này thì ở ban đầu các bạn phải tạo ra cái menu khác hiện tại chị đang để cái default menu được không thì nó là đi theo một cái mẫu ai cũng giống ai hết yeah. nhưng mà thử bấm cho cái chi tiết coi bây giờ nó đang là chi tiết à nó đang là chi tiết hả thì mình đổi đi con từ em đổi lại quay lại đi con rồi thì coi là có hôm với rồi đất thì tức có nghĩa những cái menu này nè là khách hàng được quyền tạo ra tạo ra ở cái ừ. mục uh, menu ở Đúng bên rồi, trong phía bên ngoài dạ. đó bên phía bên à, ngoài mà cửa hàng trực tuyến à, sẽ có cái cụ là menu đấy thì tùy ý khách hàng đúng rồi chính xác khách hàng tạo ra những cái menu của khách như thế nào đó là tùy ý của khách ha đó giống như bạn nói là bạn không muốn muốn để cái bố cục giống như vậy ở trên à, không cần thiết phải để lóc ở trên cái đầu trang như thế đúng không mình kéo lóc xuống phía dưới cũng được Đấy, thì bây giờ chỉ cần chúng ta thay đổi lại cái menu thôi nha và vào trong cái phần mà chỉnh sửa giao diện tích chọn vô cái mà mình đã tạo ra là được đó đúng không rất là dễ dàng ha mọi người dạ ok không bài web của chúng ta rồi còn câu hỏi nào không nó được <cười> để để cho long nó được thỏa mãn không chữ đi em chữ thì xấu quá rồi một câu cuối này thôi đó nha <cười> nhảy luôn chị chị thì về làm bao boy <cười> cái này cũng mình có đọc con chữ đâu Ờ, anh ơi cái này phần mềm này á, là tụi em đã xét sẵn những cái phông chữ như thế này rồi là mình sẽ không có đổi cái phông chữ mình đổi được cái màu nền thôi ạ à. màu nền và màu chữ thì mình thay đổi theo cái cái cánh mà mình mong muốn tiếp ừ. theo cái phông chữ này là cái phông chữ cơ bản và hiện đại nhất hiện nay đó. tất cả khách hàng bên em đều dùng cái phông này hết <cười> khác biệt thì thường cô đọc đó anh thì sao cái câu nói nãy long hay nói là gì liên hệ gì à, anh có tiền anh biêu à đúng rồi chơi với nhau vậy thôi ha thì cái này là ý kiến của khách khách muốn thay đổi nó muốn mới lạ thì bên em sẽ xét theo cái mức độ nếu như mà nó đơn giản á đó, đó thì có thể là mình hỗ trợ được còn còn nếu mà nó phức tạp nó nằm ngoài bên ngoài thì mình phải làm làm cho nó là nó cầu kỳ hơn cái cái thứ á, vì phải tính phí riêng nha, đó là cái sự thỏa thuận giữa hai bên. Nếu mà anh đồng ý thì bên em sẽ cung cấp thông tin này lại sau. Đó, không? Rồi cảm ơn hai bạn ngày hôm nay. Như vậy là quá ok rồi. Thì ngày hôm nay là chị cố tình là chị uh, cho các bạn chưa chuẩn bị gì hết chứ không? Để coi là mức độ mình thuộc bài của các bạn tới đâu. Đúng không? Đúng rồi. Bởi vì em 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 đó em 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 cái 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 thuộc bài là cái quan trọng nhất đúng không khi thuộc bài các bạn tự tin liền không gì phải sợ hết em ok cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã tham gia buổi em em cùng với chi rồi chúc mọi người có một tuần làm việc à, à hết tuần rồi <cười> chúc tuần sau ha còn chúc cho chúc cho tuần này là sẽ có một buổi cuối tuần nghỉ ngơi thoải mái đúng không rồi tuần sau thì tìm kiếm khách hàng mới nhiều hơn nhiều hơn nữa nha rồi cảm ơn mọi người